സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് സാധ്യമല്ല അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തുടരുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായത് എന്നതാണ് കോടതി മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതാത് ഇടങ്ങളിൽ തുടരണം യാത്ര എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇക്കാമ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു കഫീന്റെ എന്ത് സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ആയി അങ്ങനെ ഇക്കാമ കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആയി ഇതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ലോകം മൊത്തം അതിന്റെ പിടിയിലായില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പണം ഉണ്ടായാലും എത്ര നല്ല അറിവ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നാട്ടിൽ പോണെങ്കിൽ പടശ്ശം തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ചേട്ടാ ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വേണം ആ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ചേട്ടാ പിന്നെ ഹലോ ഹലോ ഇക്കാസ്ലാമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എയർപോർട്ട് അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇക്കാടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ എന്ന എയർപോർട്ട് തുറക്കും എന്ന പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസവും ഹലോ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഉമ്മ വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടുണ്ട് കഴിച്ച് കഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങ് വരും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അസുഖം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ പണവും പത്രാസും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റപ്പേ സമാധാനം മാത്രം മതി റപ്പേ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന ആ വാർത്ത എത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ